Hi everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Kemon achen shobai? Asha korchi shobai onek onek bhalo achen. Aaj ami apnader sathe ekti macher preparation niye hazir holam. Hey viewers, ajke ami papda macher chhol recipe ti apnader sathe share korbo. Asha korchi apnader bhalo lagbe. আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন রেসিপিটি কেমন হলো আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের আনসার দেব সো ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে যারা নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই আমার চ্যানেল মরিয়মস কিচেন বিডিয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিতে শেয়ার করবেন তাহলে দেখে নেই পাবদা মাছের ঝোল রেসিপিটি তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে আমি এখানে বেশ বড় বড় পাবদা মাছ ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি নিয়েছি একটি টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছি চার পাঁচটি কাঁচামরিচ আমি কাঁচামরিচের মুখটা হালকা কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি ধনে পাতা কুচি ওয়ান ফোর্থ কাপ স্বাদ মতো লবণ এবং রান্নার জন্য নিয়েছি আমি তেল এছাড়া আমার আর যা যা লাগছে আমি নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা হাফ কাপ নিয়েছি তেজপাতা দুইটি নিয়েছি আদা বাটা এবং রসুন বাটা এক চা চামচ করে মরিচের গুঁড়া এবং ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি আমি দেড় চা চামচ করে আর নিয়েছি হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ এবারে আমি চুলায় চলে যাচ্ছি রান্না করতে প্রথমে আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে ওয়ান থার্ড কাপ তেল দিলাম এবারে দিয়ে দিলাম তেজপাতা ভিউয়ার্স আমি খুব সহজভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবারে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাটা আমি স্পেচুলার সাহায্যে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি একে একে আদা বাটা এবং রসুন বাটা আবার স্পেচুলার সাহায্যে তেলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে মশলা কাঁচা গন্ধতে চলে যায় এবারে আমি দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ আবার স্পেচুলার সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে আমি দিয়ে দেব একে একে গুঁড়া মশলাগুলো ভিউয়ার্স আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনাদের মাছের ঝোলটা এরকমই টেস্টি হবে সব ভিউয়ার্স এবারে আমি দিয়ে দেব টমেটো এবং কাঁচা মরিচ আমি খুব সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি এই মাছটা খুব নরম থাকে এজন্য আমি সব কিছু ভালোভাবে কষিয়ে নিব আবার স্পেচুলার সাহায্যে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন ভিওয়ার্স দেখুন গ্রেভিটা কতটা চমৎকার দেখাচ্ছে এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষানোর জন্য প্রায় দেড় কাপ পানি চুলা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে এবারে ঢেকে রেখে দেব চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে দশ মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দেখুন ভিওয়ার্স আমার গ্রেভিটা কতটা চমৎকার দেখাচ্ছে এবারে আমি পাবদা মাছগুলো দিয়ে দেব একে একে আমার মাছগুলো দেয়া হয়ে গেছে আমি স্পেচুলার সাহায্যে হালকাভাবে মাছগুলো নেড়ে দেব যাতে করে মাছগুলো ভেঙে না যায় দেখুন ভিওয়ার্স আমি উল্টে দিচ্ছি ভিওয়ার্স আপনারা চাইলে মাছ ভাজা করে দু পেঁয়াজার মতো খেতে পারেন সো ভিওয়ার্স আমি এরকমই পছন্দ করি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবারে উল্টে দেয়া হয়ে গেলে আমি ঢেকে রেখে দেব চুলার আঁচ লতে করে কিছুক্ষণের জন্য আমি প্রায় পাঁচ মিনিট ঢেকে রেখেছিলাম এবারে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন কাপ মতো পানি এবারে আমি স্পেচুলার সাহায্যে একদম হালকা ভাবে উল্টে দিচ্ছি যাতে করে মাছগুলো ভেঙে না যায় এবারে সব শেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি আমি আবারও স্পেচুলার সাহায্যে নেড়ে দিলাম এবারে ঢেকে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে দেখুন ভিওয়ার্স আমার তরকারিটা অলমোস্ট হয়ে গেছে আমি এবারে স্পেচুলা দিয়ে না নেড়ে হাতুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
নেড়ে দিলাম যাতে করে মাছগুলো ভেঙে না যায় আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন বিবার কতটা কালারফুল দেখাচ্ছে আমার পাবদা মাছের ঝোল রেসিপিটি সো ভিউয়ার্স আমি খুব সহজভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা রান্নাটি তৈরি করে দেখবেন কতটা স্বাদ হয় আমি একটু টেস্ট করে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি নিজে রান্না করেছি বলে বলছি না খুবই টেস্টি হয়েছিল আমার তরকারিটি সব ভিউয়ার্স এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপিতে সে পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ